Amén. Pues amén. Pues amén, así es. Y yo corto corto eso. Oye, ¿qué es এনার্জি কত লাগে কি হয় এখানে একটা দিয়েছি দেখো ভালো ছিল বই যেভাবে লিখেছে আমি সেটাকে ফলো করেছি যাতে তুমি বই দেখলে আবার কনফিউজ না হয়ে যাও ওইটাকে আর লেনটাকে ভেরিয়েবল রেখেছে এক্স তাহলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে বি তার ম্যাগনেটিক বি এটা ইউনিফর্ম কনস্ট্যান্ট অল সব জায়গায় সমান পরিমাণ এবং ছবির দেখো সব ক্রস দেওয়া আমি বইকে ফলো করেছি বুকে ক্রস দেওয়ার মানে হলো এটা ইনটু দি পেজ ওকে তোমরা জানো যে ইনটু দি পেজ আছে এইবার এটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে টেনে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে নিচ্ছি নিতে গেলে আমাদের কি পরিমাণ ইনডিউসড ইএমএ হবে কি পরিমাণ শক্তি লাগবে কি পরিমাণ কাজ লাগবে থার্মাল এনার্জি কত হবে 
এটা আমরা বের করতে চাই দিস ইজ এ রিয়েল লাইফ প্রবলেম যে আসলে এই যে আমরা প্যারাডিস ল বা লিঞ্জ লোক শিখলাম এটা আসলে অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে করতে হয় তাহলে আমরা বারবার রিপিট করি একটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি এর মধ্যে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে ছবিটি দেখা যাচ্ছে ইনটু দি ফেজ এবং ইউনিফর্ম তার মধ্যে আমরা একটা রেকটেঙ্গুলার লোক ওয়ার রেখেছি ওয়ার হোক বা কন্ডাক্টর হোক একই কথা সেটা মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আই এবং কারেন্টের ডিরেকশন আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এইবার এই কারেন্ট লোকটাকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে বের করে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করছি বা টানা হচ্ছে উইথ কনস্ট্যান্ট স্পিড ভি ভি স্পিডে তোকে টেনে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে বাইরে নিচ্ছি তাহলে কি পরিমাণ এনার্জি লাগবে বা ইনজুস্ড ইএমএফ কত হবে ইনজুস্ড কারেন্ট কত হবে কতটা এনার্জি আমাদের লাগবে এটার ক্যালকুলেশন আমরা ইউজ করব বের করতে চাই ইউজিং প্লেন্স चिंता करो लोकटा हमारे बी बा खतार ऊपर ओके सैडे नहीं जा আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে ইনটু দি মাই পেজ অর বুক তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার ইন নাইনটি ডিগ্রি আর এটাকে আমরা ট্রেনে কনস্ট্যান্ট স্পিডে বের করে নিচ্ছি না হলে প্রত্যেক পয়েন্ট আলাদা আলাদা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে যদি ভেরিয়েবল স্পিড হয় তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ কত তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ হচ্ছে যেহেতু বি ইজ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ইজ ইউনিফর্ম আগে আমরা বলেছি ইনটু এরিয়া দিলেই টোটাল ফ্লাক্সটা পাওয়া যাবে দ্যাট ইজ লিঙ্ক টু দি এরিয়া তাহলে দেখো ওর এরিয়া কত হবে উইথটা হলো এল আর তার লেন্থ হলো এক্স এটা ভেরিয়েবল করে ছবিতে দেখো লেন্থটা ভেরিয়েবল কারণ আমি যত ট্রেনে বের করছি ততই তার লেন্থ কমে যাচ্ছে এরিয়া চেঞ্জ হবে তাহলে লিঙ্কেজ হচ্ছে ফাই এল বি যেহেতু আমরা ট্রেনে বের করছি তাহলে ফ্লাক্স লিঙ্কেজ চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে অতএব একটা ইন্ডিউস ডিএম এফ হবে তাহলে আমরা লেন্সগুলো অ্যাপ্লাই করে ওর রিকুয়েশন টুতে দিয়েছি ইকুয়াল টু মাইনাস ডি ফাইভ ডি টি অবভিয়াসলি তুমি জানো যে বি ইজ এ কনস্ট্যান্ট মানে আগেই বলেছি তার উইথ যে ওয়ার্ডটা আমরা ব্যবহার করছি তার উইথ তো কনস্ট্যান্টই আছে তাহলে এখন শুধু ভেরিয়েশন হচ্ছে dx dt তার মানে লেন্থটা টাইমের সাথে কত রেটে ভেরি করছে সেই রেটে ভেরি করবে ইনডিউস ডিএম এফ ওকে তাহলে এক্সট্রা যেহেতু লেন্সটা dx dt ইজ দি ভেলোসিটি তাহলে আমরা ইকুয়েশন পেতে বুঝতে পারলাম যে এটা মাইনাস v l v তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পেয়ে গেলাম যদি এটা ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে কোনো একটা কন্ডাক্টর লুক থাকে ওকে যদি বি স্পিডে আমরা টেনে বের করি অথবা ঢোকাই দুই ক্ষেত্রেই হবে ওকে আর যা বাইরে ছিল এখন ভিতরে ঢোকাচ্ছি দুই ক্ষেত্রেই একই হবে সেই পরিমাণটা কতটি হবে ইনডিউস বি এল ভি ওকে এখন যেহেতু কমপ্লিট লুপ আছে তাহলে ইনডিউস টিম এফ কারেন্ট তৈরি হবে তাহলে কারেন্ট কত হবে ইনডিউস টিম এফ বাই রেজিস্টেন্স অফ দি লুপ चिंता करो मैगनेटिक फिल्ड बहरे चले ग যে বা আর্ম যদি বলো যেটা আমরা আর্ম অনেক সময় বলি তো ওটার মধ্যে তো যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই ওর কোনো অ্যাকশন নাই তাহলে আমার ছবি অনুসারে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা ফোর্স কাজ করছে তিনটা আর্মের উপর একটা এফ ওয়ান দেখতে পাচ্ছ ডিরেকশন সহ আছে এফ টু এফ থ্রি ওকে তাহলে যখন আমরা ওকে টেনে বের করছি তখন এফ টু আর এফ থ্রি দেখো দুই ক্ষেত্রে তার লেন্থ একই রকম রয়ে যাচ্ছে এবং একটা আর একটার অপোজিট কারণ তার কারেন্ট ডিরেকশন অপোজিট एफ थ्री जो कारेंट डेक्शन छवि देखो एफ थ्री कारेंट डेक्शन अपोजिट क्योंकि तो लेंथ समान मैगनेटिक फिल्ड समान ओके स्पीड समान जो भी टेने बेर करी ना क्या तेल क्यों फोर्स जो एक्सैक्टलि इक्ल है क्योंकि अपोजिट हो नेट फोर्स कत हलो जिरो ओके एफ टू और एफ थ्री कैंसल कर देखें टोटाल फोर्स कत थो आसले शुद्ध एफ वन थे तेल मैगनेट्यूड अफ एफ ओन कत आगे आई एल विस बी थे जानी 
कैंसिल कर আর ফোর টার্ম যেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে চলে গেছে ওর উপর তো কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ফোর্স নাই তাহলে আমরা ওয়ার্ক কতটুকু রেট অফ ওয়ার্ক বা ওয়ার্ক পার ইউনিট টাইম সেটা আমরা জানি ওয়ার্ক যদি আমরা পি বলি পি ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ভেলোসিটি ইভি তাহলে আমরা এফ এর ভ্যালুটা ইকুয়েশন 4 এ পেয়ে গেলাম আর ভি তো আছে এটা আমরা বসিয়ে দিই ইকুয়েশন 5 পেয়ে গেলাম তাহলে ইকুয়েশন 5 ই আমাকে বলে দিচ্ছে যে যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি থাকে উইচ ইজ ইউনিফর্ম যদি আমরা একটা কন্ডাক্টর রাখি যার উইথ যদি এল হয় ছবির মতো আর ওকে যদি বি স্পিড টানে বের করি তাহলে ওয়ার্ক ডান হবে এই ইকুয়েশন সে আর হলো ওটার রেজিস্ট্যান্স ওই লুপটার যে ওয়ায়ার আছে তার রেজিস্ট্যান্স তাহলে থার্মাল এনার্জি কতটা বের হবে বা লস হবে আমরা জানি এনার্জি হিট এনার্জি হচ্ছে আই স্কয়ার আর ওকে তাহলে আই এর ভ্যালু তো আমরা ইকুয়েশন 3 তে পেয়েছি দেখো ইকুয়েশন 3 তে আই আছে তাহলে ওটা বসিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা থার্মাল এনার্জি লস কতটুকু সেটা পেলাম খেয়াল করে দেখো ইকুয়েশন 5 আর ইকুয়েশন সো এক্স্যাক্টলি सेम অর্থাৎ রেট অফ ওয়ার্ক যেটা সেটাই থার্মাল এনার্জি হিসেবে বেরে আসবে আর দেয়া মাস্ট বি সমান এটা তো আবার প্রমাণ হলো কনজারভেশন অফ এনার্জি যে রেটে আমি কাজ করছি ওই রেটেই সে হিট এনার্জি হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তারপর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে বের হয়ে গেলাম কোনো ফোর্স নাই কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই ওকে তাহলে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটা কন্ডাক্টর তার মধ্যে যে কারেন্ট প্রবাহ হলে ওর মুভমেন্ট হলেই বিভিন্ন ইনডিউসড ইএমএফ হবে ইনডিউসড কারেন্ট হবে এবং একটা থার্মা আমাকে একটা ওয়ার্ক রান করতে হবে এবং ওয়ান ড্রাইভের জন্য একটা থার্মাল এনার্জি হবে যদি কারেন্ট ফ্লো করে আর যদি আমার কারেন্ট ফ্লো না করে তাহলে আমার কোনো ওয়ার্ক ডান ওখানে হবে না কারণ কোনো হিট এনার্জি নাই ঠিক আছে ইনডিউসড ইএমএ হবে কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করবে না তারপরে পেস এটাই আমাদের মোটামুটি তুমি বলতে পারো আমাদের আসল পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে পেস 5 এ আমরা কিছু না আমরা তোমার বইয়ের থেকে একটা কপি করে দিয়েছি পেস 5 এ যাও তাহলে सबकि পড়তে যাব পরীক্ষার জন্য যাওয়ার জন্য সবকিছু মনে থাকে না ওই পেজটা থাকলে তুমি একদম খুব সহজেই বুঝতে পারবে বা একটু মুখস্থ করে ফেললে ইজি আর কি ওটা কিছু না ওখানে কোনো ডেরিভেশন নেই কিছু নাই প্রত্যেকটা রেজাল্টে তুমি দেখতে পাচ্ছ না রেজাল্টে একটা ফাইনাল ফর্ম হিসাবে ওটা বই দিয়েছে নতুন বইটাতে দেনে পুরনো বই আছে আমি দেখলাম যে পুরনো বইটা ভালোই লিখেছে যে এই সেন্সিটিভ ছেলে মেয়েরা দিন শেষে তার সবকিছু মনে থাকার কথা না তাহলে তাকে যদি একটা পেজের মধ্যে সবটা লিখে দেওয়া যায় তার জন্য খুব সহজ হয় যে ও কি ইলেকট্রিক ফিল্ডে লিখি ম্যাগনেটিক ফিল্ডে লিখি ইলেকট্রিক ডাইপোল লিখি লেন্থ ডাইপোল লিখি কোন এনার্জি কত হবে এটা তার জন্য এক নজরে সহায়ক তাহলে পরে মনে হলো যে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ওখানে আমাদের পাঠিয়ে দেই এর কারণ নতুন বই আমার মনে হলো আমি দেখি না নতুন যে এই বইটা আমরা নতুন পড়াই যেটা আরো অ্যাডভান্স অনেক কথা আছে সেখানে আবার এটা মিস করে গিয়েছে কত সে চিন্তা করছে ছেলেদের মাথায় তো এটা থাকবে কিন্তু সব সময় থাকে না ক্লাস শেষ হয় হ্যাঁ এইটার কথাই বলি ক্লাস শেষ হয়ে গেলে সব কিছু मुखस्त 
আমার আমরা কিন্তু সবগুলোর মধ্যে যদিও বইয়ের মধ্যে বলে নাই আমরাও বলি নাই ধরেই নিয়েছি যে অল ইন ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম তো না আসলে ইয়ার ইয়ার এর যা ওটাই আমরা ভ্যাকুয়াম ধরি এর জন্য এটা মিউ নট লিখি আর কি এপসিলন নট মিউ নট কিন্তু আমরা জানো যে ডায়ালেকটিক্স যখন সব করেছিলাম যদি আমাদের মিডিয়ামটা চেঞ্জ হয়ে যায় এনवायरमेंट চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ওটা মিউ নট মিউ হয় আর কি যে আরেকটা ভ্যালু আসবে যা কনস্ট্যান্ট টিপিক্যালি এটা তুমি ইগনোর করতে পারো মিউ দিতেও পারো মিউ দিয়ে বলতে পারো মিউ ইজ দি ইন শেষ করে ফেলতে পারবো আমাদের ওখানে স্যার দুইটা চিত্র ছিল স্যার একটা চিত্র স্যার খুব জটিল ছিল স্যার তো পরীক্ষায় কি আমাদের দুইটা চিত্রই আঁকতে হবে নাকি স্যার একটা আঁকলেই হবে স্যার তুমি বলতে পারবা কোন পেজে আমি তাহলে চেক করে দেখতে পারি স্যার বইয়ে না তোমাকে দেখে যে পাঠিয়েছি ছলি নয় দের সেটা জি স্যার বলছি স্যার কেমন করে পেলাম দিয়েছে যুক্তি দিয়ে বলেছি বাইরে আর ভিতরে গুলো শেপ গুলো একটার সাথে মিলে যায় কন্টিনিউটি মেইনটেইন করেছে মানে আসলে তো এক একটা করে লুপ এন সংখ্যক লুপ থাকাতে একটার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পরেরটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাড হয়ে লম্বা স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে স্লাইট ভেরিয়েশন আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে আমরা বলছি যে দে সিমস টু বি স্ট্রেট লাইন তো স্ট্রেট লাইন ধরেই আমরা পরের ইকুয়েশন গুলো ডিরাইভ করেছি ওকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাইরে জিরো ভিতরে ইউনিফর্ম স্ট্রেট এবং আমরা যদি ওই লুপটাকে ডান হাত দিয়ে ধরি 
আমার আঙ্গুলে বাকি মানে বিদ্যা আঙ্গুল সরে বার চার আঙ্গুলে যে ডিরেকশন এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে আমার বিদ্যা আঙ্গুলের যে ডিরেকশন এই দিকে বিদ্যা আঙ্গুলের সাইডটা মানে সামনে টপ এন্ডটা হবে নর্থ পোল আর অন্য দিকটা হবে সাউথ পোল ওকে এগুলো ডিফাইন করে তারপরে আমরা ওই ইকুয়েশনে পেয়েছি আর তুমি হঠাৎ ইকুয়েশন দাও তাহলে তো বুঝার কারণ আছে কোথা থেকে আপনি আনবেন এটা সলিনিয়ার কোই আপনি বলছেন ক্রস সেকশন কারেন্ট ফ্লো কোন দিকে প্রথমে তুমি যখন উপরে গেলে তো ডট আছে নিচের গুলো তো ক্রস আছে তাহলে আমরা ইকুয়েশন বের করার সময় যে সেকশন নিয়েছি দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য ডিরেকশন অফ দ্য সলিনিয়ার ওইখানে দেখাইতে হবে কারেন্ট ডিরেকশন কোন অনুসারে আরেকবার ছবি তুলে পাঠিয়ে দিই হয়তো ওইটা অত ক্লিয়ার হয়নি Thank you.